హాయ్ వెల్కమ్ టు రియల్ ఎస్టేట్ టీవీ నేను పద్మిని హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ అంతా ఓఆర్ఆర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది కానీ ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ వైపుకు మళ్ళిందనే చెప్పుకోవాలి సో ఈ రోజు మనం శ్రీశైలం హైవేలో ఉన్నటువంటి వలేరు డెవలపర్స్ వారి ఫార్మా టౌన్ కి వచ్చేసాం సో ఇది ట్రిపుల్ ఆర్ కి అతి చేరువులో ఉన్నటువంటి వెంచర్ మరి దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇవ్వడానికి మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు వలేరు డెవలపర్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ చైర్మన్ గిరీష్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడదాం గిరీష్ గారు నమస్తే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా లాంచ్ అయితే జరుగుతుంది మీ వెంచర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సో చెప్పండి నేను ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ లో కూడా చెప్పాను శ్రీశైలం హైవే లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా సో ఇక్కడ వెంచర్ ని లాంచ్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటండి వల్లెరు డెవలపర్స్ ఎప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ చేసినా కూడా మంచి లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఫ్యూచర్ లో మంచి అప్రిషియేషన్ వస్తుందా లేదా అనేది కోర్ పాయింట్ గా తీసుకుని చేస్తుంది పర్టికులర్లీ ఫార్మా టౌన్ అనే ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మనం లాంచ్ చేయడానికి గల కారణం చాలా మంది అవుటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టుపక్కల ల్యాండ్ తీసుకోవాలనుకుని తీసుకోలేక వాళ్ళు ఇప్పుడు అరే ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే బాగుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అనేది మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ భూమి కొనుక్కున్నా కూడా అది డెఫినెట్ గా చాలా మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది పర్టికులర్గా శ్రీశైలం హైవేకి కనెక్ట్ అవుతున్న రీజనల్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఫెసిలిటీతో పాటు ఫార్మా సిటీ కూడా ఉంది సో ఫార్మా సిటీ ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జోన్ హైదరాబాద్ కి సంబంధించి పర్టికులర్ గా మన ఫార్మా టౌన్ అనే ప్రాజెక్ట్ అటు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కానివ్వండి ఇటు ఫార్మా సిటీ ఆర్ఎండి సెంటర్ కానివ్వండి చాలా దగ్గరలో మంచి కనెక్టివిటీతో ఉంది సో ఈ ల్యాండ్ ని మనం లేఅవుట్ చేయడానికి ఏకైక కారణం అది మీరు చాలా యంగ్ గా కనబడుతున్నారు ఏం చదువుకున్నారు మీరు నేను బీటెక్ చదువుకున్నాను బీటెక్ చేసి మీరు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నారు ఇట్స్ బీన్ టువల్ ఇయర్స్ నాకు బేసిక్ గా నేను క్లైంట్స్ తో మాట్లాడినా ఈవెన్ ల్యాండ్ కి సంబంధించి ఎక్కడికైనా మీటింగ్స్ గురించి వెళ్ళినా అండ్ మీలాంటి వాళ్ళతో కలిసిన నాకు ఫస్ట్ రైజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ అదే మీరు చాలా యంగ్ గా కనబడుతున్నారు మీరు ఎలా రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ ఇస్ మై ప్యాషన్ అండి టూ థౌజండ్ టెన్ లో నా గ్రాడ్యుయేషన్ ఫినిష్ అవ్వగానే టూ థౌజండ్ టెన్ సెప్టెంబర్ లో నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను సో రియల్ ఎస్టేట్ నాలెడ్జ్ గురించి ఒక మూడు నాలుగు కంపెనీల్లో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీ నాన్గారు గానీ సో వల్లేరు డెవలప్మెంట్స్ మీద ఇట్స్ బీన్ లైక్ ఇంతకు ముందు ల్యాండ్ రోడ్ ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ అనే కంపెనీ మీద ప్రాజెక్ట్స్ చేసాము సో వల్లేరు డెవలపర్స్ అనేది కొత్తగా లాంగ్ టర్మ్ బికాస్ ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఈ కంపెనీ మీద స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ప్రాపర్టీ మెయింటెనెన్స్ తో పాటు లాంగ్ టెన్ యూర్ లో లైక్ కస్టమర్ తో పాటు ట్రావెల్ చేసి వాళ్ళకి టిల్ కన్స్ట్రక్షన్ వరకు కూడా కంపెనీ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేసేలాగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి సో దాంతో మనం ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకెళ్ళగలిగితే కస్టమర్ బేస్ బాగుంటుంది అండ్ మనతో ఒకసారి ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే నెక్స్ట్ టైం లైక్ ఎక్కడైనా ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ లో కానివ్వండి పేపర్ ఎయిర్స్ కానివ్వండి చూడకూడదు డైరెక్ట్ గా మన దగ్గరకి అప్రోచ్ అవ్వాలి అనే ఒక దేని గురించి ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసింది ఈ కంపెనీ వన్ అండ్ ఓన్లీ అండి మీరు లేకపోతే పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మీకు లేదండి వలేరు డెవలపర్స్ కి ఇండివిజువల్ గానే స్టార్ట్ చేశాను బట్ ఐ హావ్ గుడ్ పీపుల్ నాకు ల్యాండ్ బ్యాంక్ లో సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కానివ్వచ్చు సేల్స్ లో సపోర్ట్ చేసే మంచి టీమ్స్ కానివ్వచ్చు సో ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళు అంత బాగా చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి నేను ప్రాజెక్ట్స్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు తీసుకురాగలను బ్యూటిఫుల్ అండి అయితే ఈ ఏరియాలో పర్టిక్యులర్ గా శ్రీశైలం హైవే లో ఇదే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇదివరకు ఏమైనా చేశారు అయితే లేదండి శ్రీశైలం హైవే లో ఆల్్రెడీ మూడు ప్రాజెక్ట్స్ ఫినిష్ చేశాం బట్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కి దగ్గర్లో హైవే కి దగ్గర్లో ఉండేవి ఇప్పుడు ఆమన్గల్ దాకా వచ్చి చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇంతకు ముందు మేము మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ని రీచ్ అవ్వలేకపోయాం అన్ని ప్రీమియం ప్రాజెక్ట్స్ అవడం వల్ల మిడిల్ క్లాస్ సెగ్మెంట్ ని మేము టచ్ చేయలేకపోయాం ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కి అండ్ వాళ్ళ పిల్లల గురించి ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళ కోసమే డిజైన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అండి బ్యూటిఫుల్ అండి మరి చెప్పండి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎన్ని ఎకరాల్లో ఉంది ప్రెసెంట్ అప్రూవల్ వచ్చి లెవెన్ ఎకర్స్ కి వచ్చింది బట్ వీ ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ టిల్ థర్టీ ఫార్టీ ఎకర్స్ సో దీనికి ఏమేమి అప్రూవల్స్ ఉన్నాయండి దీనికి ఆల్రెడీ డిటిసిపి అండ్ రెజర్ అప్రూవల్ వచ్చింది డెవలప్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అండి
ఎవరైనా ప్లాట్ కొనుక్కొని వెంటనే ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా కంపెనీ విల్ సపోర్ట్ దెమ్ అండ్ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ వచ్చి ఫార్మాసిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ అన్నీ వచ్చేటప్పటి వరకు దే కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఏ సెకండ్ హోమ్ ఫోర్ దెమ్ అయితే ఇక్కడ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అనేది అట్లార్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్స్ గా ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎంత దూరంలో ఉంది రీజనల్ రింగ్ అంటే ఎంత దూరం అనేది నేను ఇప్పుడు ఏది ఇన్ని కిలోమీటర్ల నెంబర్ చెప్పాను అంటే అది జనరల్ గా ఏదో ర్యాండమ్ గా చెప్పినట్టు అవుతుంది బట్ ఉన్న ఫ్యాక్ట్ ఏంటి మనకున్న ఇంటర్నల్ సోర్సెస్ లో ఏంటంటే ఆమన్గల్ మున్సిపాలిటీ లిమిట్స్ లోనే జంక్షన్ రాబోతుంది అనేది మనకు తెలిసింది సో సంథింగ్ అరౌండ్ టూ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ రేడియస్ లో అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అని మేము చెరువులో ఉన్నట్టుగానే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం టూ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో పెద్ద డిస్టెన్స్ పెద్ద డిస్టెన్స్ అసలే కాదు రైట్ అండి కనెక్టివిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే హైదరాబాద్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కి జనరల్ గా హైదరాబాద్ అనే పాయింట్ ఆర్ అంటే మాకు బేసిక్ గా ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే జనరల్ గా మా వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎవరైనా ఏ కంపెనీ వాళ్ళైనా ఒక లేఅవుట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ ఉంది మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎక్కడ ఉంది మా ఆఫీస్ దగ్గర అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా నేను ఆ టైంకి మార్కెట్ లో లేకపోయినా పెద్ద వాళ్ళతో నేను జనరల్ గా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళతో నాకు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే నేను మురళీమోహన్ గారు చాలా ఇంట్రెస్ట్ లో చూసాను ఆయన హైటెక్ సిటీ లాంటి ప్రాంతంలో ల్యాండ్ అమ్మడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు దూరం ఉంది ఏమొస్తుందని బట్ ఇవాళ అప్పట్లో కొనుక్కున్న వాళ్ళని నేను ఇప్పుడు మా దగ్గర ప్రాపర్టీ కొనడానికి చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ కొనుక్కోవాలని కొనలేకపోయిన వాళ్ళని కూడా నేను మాట్లాడుతున్నాను సో నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే మీరు ఈ రోజు ఉన్న ప్రాంతం మేబీ మీ ఆఫీసెస్ కావచ్చు మీ పిల్లల స్కూల్స్ కావచ్చు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు అక్కడ నివసిస్తూ ఉండొచ్చు బట్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇదేనే కాదండి అవుట్ స్కర్ట్స్ లో మీరు ఎక్కడ ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా అక్కడ ఏం డెవలప్మెంట్స్ రాబోతున్నాయి అక్కడ ఫ్యూచర్ కి గ్రోత్ ఎంత ఉంది ఈ పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకుని చూస్తే ఈ దూరం అనేది చాలా చిన్నది అయిపోతుంది చిన్న విషయం అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ అయితే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎలా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు మేము కూడా అహమాన్గల్ దాకా వచ్చి ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫార్మాసిటీ ఏదైతే డెవలప్ అవుతుందో దానికి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఈ చుట్టుపక్కల నివసిస్తారు ఫ్యూచర్ లో అండ్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఉంది శ్రీశైలం హైవే ఫోర్ రోడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ అందరికి తెలిసిన విషయమే మన ప్రాజెక్ట్ ఇటు శ్రీశైలం హైవే కానివ్వచ్చు ఇటు ఫార్మాసిటీ ఆర్ అండ్ డి సెంటర్ కానివ్వచ్చు అలాగే ప్రపోజ్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కానివ్వచ్చు ఆల్మోస్ట్ మధ్యలో ఉందని చెప్పొచ్చు సో ఫ్యూచర్ లో రీజనల్ రింగ్ రోడ్ యూస్ చేసి ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నా కూడా లేదంటే ఫార్మాసిటీ ఆర్ అండ్ డి సెంటర్ కి అక్కడ వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి ఇక్కడ ఉన్న ల్యాండ్ బ్యాంక్ చాలా తక్కువే ఉంది జనరల్ గా చెప్పాలంటే మన ప్రాజెక్ట్ మధ్యలో ఉండడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో అంటే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఆ టైంలో రీసేల్ చేసుకోవాలన్నా కూడా చాలా ప్రైమ్ లొకేషన్ లో వాళ్ళ ప్రాపర్టీ ఉన్నట్లు వచ్చినప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు ఇదే హైవే ఒక ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు ఉన్న చోట కూడా థర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ కోట్ చేసినా కూడా ఉన్నాయి కాకపోతే చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వాటికి ఆల్రెడీ అప్రూవల్స్ వచ్చి రోడ్స్ అయి కనపడుతున్నాయి బట్ ఇప్పుడు మీరు కూడా ఆబ్వియస్ గా ఇవన్నీ చూస్తారు కాబట్టి నేను పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ స్పాన్ లో డెవలప్మెంట్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసి మోట్ గేజ్ కూడా రిలీజ్ చేయాలని ద బెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ల్యాండ్ లెవెలింగ్ చేసి లాంచింగ్ చేసేస్తుంటాను బట్ ఐ మేడ్ షూర్ నేను మా టీమ్ తో అంతా కూడా డిస్కస్ చేసి నో అంటే ఒక కస్టమర్ వచ్చారు అంటే వాళ్ళ ప్లాట్ అక్కడ ఉందో చూసుకోగలిగే స్టేజ్ లైక్ ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పట్టినివ్వండి వన్ మంత్ పట్టినివ్వండి మెల్లగా లాంచ్ చేసుకుని ఒక షేప్ క్రియేట్ చేసి లాంచ్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి డెవలప్మెంట్ చేసి లాంచ్ చేయడం డెఫినెట్లీ అండి అంటే జన్యూనిటీ అయితే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే చాలా దగ్గరలో ఉంది వన్ కిలోమీటర్ రెండు కిలోమీటర్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఓపెన్ గా చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే ప్రైజింగ్ డీటెయిల్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఆ జన్యూనిటీ ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది అలాగే ప్లాట్ సైజెస్ చెప్పండి ఏమేమి అవైలబిలిటీ ప్లాట్ సైజెస్ 150 and 167 square yards unnai because uh, main plan cheyadaniki kuda reason enti ante లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను ఇందాకే మీకు చెప్పాను ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మిడిల్ క్లాస్ సెగ్మెంట్ కి అందుబాటులో ఉండే దాని గురించి మనం ప్లాన్ చేసామని సో బిగ్గర్ ఎక్స్టెంట్ ఉండడం వల్ల
ఫార్మసిటీ ఎంప్లాయీస్ కి మనం ఆ టైం కి ఒక రీజనబుల్ ప్రోడక్ట్ గా ఇద్దామన్న ఉద్దేశంతో పెట్టిన పేరే ఫార్మ్ అంటాం రిలెవెంట్ గా పెట్టుకుందాం ఫార్మ్ వస్తుంది అని అంటే డెఫినెట్ గా వాటర్ అంతా గ్రౌండ్ లెవెల్ వాటర్ అంతా పొల్యూట్ అవుతుంది అన్న భయం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే పటాన్ చెరువు అటు సైడ్ కూడా డెవలప్ అవడానికి చాలా టైం పట్టింది ఇది చెరువులో ఉంది కాబట్టి అట్లాంటి భయాలు ఏమైనా ఉంటాయా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ చాలా మంది చూసుంటారు కేటీఆర్ గారు ప్రతి అనౌన్స్మెంట్ లో చెప్తున్నారు ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాసిటీ గ్రీన్ ఫార్మాసిటీగా డెవలప్ చేయడానికి చాలా మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు అని అండ్ మేబీ ఒక వన్ టూ పర్సెంట్ పొల్యూషన్కి ఏదైనా స్కోప్ ఉన్నా కూడా ఈ పర్టికులర్ మన ప్రాజెక్ట్కి మన ప్రాజెక్ట్ ఫార్మాసిటీ ఆర్ఎండి సెంటర్లో ఉంది నాట్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ మన ప్రాజెక్ట్కి ఆల్మోస్ట్ టెన్ ప్లస్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది ఆర్ఎండికి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో అయితే డెఫినెట్గా పొల్యూషన్ ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దగ్గర ఉండొచ్చు కానీ గ్రీనరీ అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్ అండ్ మీరు చూసుకుంటే పొలాలు లైక్ ఈ చుట్టుపక్కల అంతా కూడా మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి వేర్ అది ఫార్మాసిటీ మ్యాప్లో ఎవరు చూసినా కూడా ఆ గ్రీనరీ ఆ మౌంటైన్స్ కనపడతాయి ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఫ్యూచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా సో ఫార్మాసిటీకి దగ్గరలో పొల్యూషన్ కి దూరంలో ఒక మంచి అంబియన్స్ తో నివసించడానికి చాలా మంచి అనుమైన ప్లేస్ గా ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ అండి చక్కగా అన్ని వివరాలను కూడా అందించారు మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే సో రియల్ ఎస్టేట్ లో జనరల్ గా అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి చేయండి అని అంటుంటారు ఒకవేళ అది మిస్ అయ్యాము అని అనుకుంటే ట్రిపుల్ ఆర్ ఇంకాస్త హైప్ తో రాబోతోంది కాబట్టి ట్రిపుల్ ఆర్ కి అతి చేరువులో ఉన్నటువంటి ఈ వెంచర్ లో మరి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కంపెనీని కాంటాక్ట్ చేయండి మరో వెంచర్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ Please do like, share and subscribe to Real Estate TV.